നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ചുള്ള ആരാധനയും ജീവിതശൈലിയും പിന്തുടരുന്ന ഒട്ടേറെ കമ്മ്യൂണുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് ഇന്നത് കേരളത്തിലും പിടിമുറുകിയിരിക്കുന്നു വടകരയിൽ സ്ഥിതിയുന്ന സിദ്ധാശ്രമത്തിലാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് തെന്നിന്ത്യയിൽ സേലത്തുൾപ്പെടെ അഞ്ചിടങ്ങളിൽ സിദ്ധാശ്രമങ്ങളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സന്യാസിമാർ അവിടെ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി എട്ട് മണിക്കൂർ ജപം എട്ട് മണിക്കൂർ വിശ്രമം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതക്രമം ഇതിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജപിക്കുന്ന സമയത്തും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തും വിശ്വാസികൾ പൂർണ്ണമായും നഗ്നരായിരിക്കും സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമന്നെ ഇവരിത് പാലിച്ചു പോരുന്നു കൃഷിപ്പണിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് വസ്ത്രം ധരിക്കുവാൻ അനുവാദമുള്ളൂ പുരുഷന്മാർക്ക് മുട്ടോളം എത്തുന്ന ഒരു മുണ്ടുടുക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക് മാറുമറയ്ക്കാം രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിനും ഒരു രീതിയുണ്ട് ഒരൊറ്റ ഹാളിലാണ് എല്ലാവരും കിടക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഇവർ കിടക്കുന്നത് മൂന്ന് പേർക്ക് കിടക്കാവുന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ടു പേർ മാത്രമേ കിടക്കാറുള്ളൂ ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹം തോന്നിയാൽ അതിലേർപ്പെടുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റും ഇവർ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ അടച്ചിട്ട മുറികളിൽ ബന്ധപ്പെടുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിയമം മറ്റു വിശ്വാസികൾക്ക് കാണുവാൻ പാകത്തിനു വേണം ലൈംഗികമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും പൂർണ്ണ സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന കർശന മുന്നറിയിപ്പും സന്യാസിമാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം കുട്ടികൾക്ക് കഴിയാം അതിനുശേഷം ആശ്രമം നടത്തുന്ന സ്കൂളിലേക്ക് അവരെ മാറ്റുന്നു പത്താം ക്ലാസ് വരെ അവിടെ പഠിക്കാം എന്നാൽ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതില്ല പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അറിവിനേക്കാൾ വലുതാണ് ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അറിവ് എന്നിവർ വിശ്വസിക്കുന്നു രാമക്കുറുപ്പ് എന്ന വ്യക്തിയാണ് വടകരയിൽ ഈ ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് പൂർവാശ്രമത്തിൽ ഇയാൾ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു മരണക്കിടക്കയിൽ വെച്ച് ഭാര്യ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം തേടി അലഞ്ഞ രാമക്കുറുപ്പ് പഴനിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് ബോഗർ എന്നൊരു സിദ്ധ സന്യാസിയെ കണ്ടുമുട്ടി രാമക്കുറുപ്പിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ബോഗർ എന്ന സിദ്ധ സന്യാസിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു പിന്നീട് ഒരു നിഗൂഢ ഗുഹയിലേക്ക് ബോഗർ രാമക്കുറുപ്പിനെ ആനയിച്ചു അവിടെ വെച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സിദ്ധ രഹസ്യങ്ങൾ രാമക്കുറുപ്പിന് കൈമാറി എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് തിരികെ വടകരയിലെത്തിയത് ആ പഴയ രാമക്കുറുപ്പ് ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഒരു സിദ്ധ സന്യാസിയായി മാറിയിരുന്നു ശിവാനന്ദ പരമഹംസൻ എന്ന പേരും സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ആശ്രമം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇന്നും ഈ സിദ്ധാശ്രമം വടകരയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നു പുറം ലോകത്തിന് യാതൊരു ശല്യവും ഇവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയം നഗ്നരായി നടക്കുന്ന ഇത്തരം സന്യാസിമാരെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്